Hi friends, Indian Economics Revision Classes Path Turko. So already na Indian Economics Part 1 uh, Revision Class on the upload panirpa. Ipa on the number part 2 pakapuru. So part 1 la pathina total or 20 questions kita pathapo. Idala on the remaining 30 questions on the pakapuru. So idala on the na maximum on the kudukra information yellame exam based on the Teviana. Ida Tandi na on the revision video kosam provide pandro. So Adala on the inokojo. And the facts are now in the coin punny on the Kurthurpo. Idra Navayala Salrela Vishitio, other than the Inokons of facts, Sula and the Marie coin punny or exam Taviana Vishina Therva. So now already part one video Pathano, if a part two love on the Pathina in the topic down the park upon part one, basic Indian economy, upon planning commission, fire plan, Nithi, either related up Patho. Idra on the Pathina, basic on the Reserve Bank of India, RBI uh, Fiscal Policy, Monetary Policy. This is the two languages that I will explain. So, uh, Tamil and English are two languages that I That is, in the revision class, we will question based on the uh, revision video course. We will content based on the So, that is the difference. Okay, this is the plan, uh, Finance Commission, Central and State Government, Kondana, Financial Relations, GST, the Agriculture Related, Schemes Related, related Pakaporo. First, the Reserve Angin, Daisy Maya Makal, in the under Nadanda, the Abdina Kate Karangal. So, this is the first, first in our nationalization. On the, RB on the Epan Adandrukum Pathina, nineteen forty nine Lane Adandrukum. So RB Abdin Pathali, the April one, nineteen thirty five, the other start Panir Panga uh, in the Hilton Eng Commission, British Pirella, Ong recommendation Padida, nineteen thirty five Akla the Pathi Pesirpo. Uh, so other Padida Pathina, RB and Dorvishame on the Create Ayandruko. Other community India on the RB Lama Imperial Bank of India Abdini the on the Sulir Kanga. So, nationalization pathina January 1, 1949, complete on the government ticket on the under the other Kunadi Varka Kuncha private won't on the Maria under the okay, the Kadaka benefits sell our may pui serano and another government ticket on the Kuntuandanga. You know, the first governor Osborne Smith out the Irindrakare. You know, the headquarter a basic on the pathina Kolkata Lada in the 1937 Lada, it on the Mumbai on the transfer Panir Panga. Uh, Ungulkana question present RB governor Yar. So, either Lame Yella posting Lame Konsa present a Yar Erkanga Terenjit Ponga, they marry first a Yar and Nango Terenjit Ponga. RB would a first governor Osborne Smith. Uh, Ade Marie in the governor post to Portherke, Worther on the present are per four members on the uh, deputy governor Sound the Irponga. So, RB even then a central bank. That is lender of last resort. In the name of 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 the name 500 rupees and 1000 rupees on the Epan Adanda. This is the question. This is the main black money eradicate. We will talk about the Modi period. So, in the date, we will talk the question. We will talk about the 8th November 2016. This is the demonetization. This is the 1946. That is the 1978 demonetization. Um, in the black money eradicate Pandra the Kaga, Kuntu and the Rindapanga Adatada Paranga Sebi Epodu or Sata Purva Amipaga Matra Patade. So uh, starting low eight questions kit on the Padina full on the, in the banking related Aveda Irko. So Sebina Security and Exchange Board of India Abdina Mondo Solumo, other than the expansion. So Sebi a Porto Rico on the Padina either on the first in nineteen eighty eight. 12th April la vandu kondu vandirpaanga ana idukana satta purva andast vandu eppa koduthirpaanga na 30th January 1992 la da vandu koduthirkaanga 
ஸோ இதை வந்து மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இவங்க ஃபுல்லாக வந்து கவர்மெண்ட்டோடைய ஸ்டாக்ஸு அது எல்லாமே ரெகுலேட் பண்ணுறதா இவங்களுடைய வேலை கவர்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பண மோசடி தடுப்பு சட்டம் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்டு இது எப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சட்டம் ஸோ இது மாதிரி பிளாக் மணிக்காக நம்ம கவர்மெண்ட்லேருந்து என்னென்ன சட்டம் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ அதுக்கப்புறம் லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா செயல்பாடு அதாவது லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஆக்ட் மூலமாக இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் மொரார்ஜி தேசாய் தலைமையில் உருவாகியிருக்கோம்ல ஸோ அவங்க தலைமையில் உருவான கமிஷன் படி தான் இந்த ஆக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஊழல் தடுப்பு சட்டம் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் வெளியிடப்படாத வெளிநாட்டு வருமானம் மற்றும் சொத்து மசோதா அதாவது அன்டிஸ்க்ளோஸ்டு ஃபாரின் இன்கம் அண்ட் அசர்ட் பில் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த பினாமி டிரான்சாக்ஷனுக்கான சட்டம் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் கொண்டு வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாடு சட்டம் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் இந்த இந்த இயரில் தான் மேக்சிமம் இதுக்கான சட்டங்கள் தான் போடப்பட்டிருக்கு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் காசொலை என்பது இந்த செக் நோனஸ் செக்கை வந்து எப்படி எப்படி தான் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கிரெடிட் மணி அதாவது கடன் பணம்னு சொல்லலாம் பேங்க் மணி வங்கி பணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன தான் செக் வந்து பேங்க் மணி கிரெடிட் மணி இப்படி தான் நம்ம சொன்னாலும் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு பணம் உங்கள் கையில் ஒரு பத்து ரூபாய் இருந்தால் அது எப்படி வந்து வேலை செய்யுமோ அதே மாதிரி தான் செக்கும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒர்க் ஆகும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி தனது நடவடிக்கைகளை தொடங்கியது இது மும்பைக்கு நிரந்தரமாக மாற்றப்பட்டது இது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோம் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் வந்து மாற்றப்பட்டிருக்கோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி பீரியடில் வந்து ஃபோர்டீன் பேங்க்ஸை வந்து நேஷ்னலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது நபார்டு எப்பொழுது நிறுவப்பட்டது நபார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க டுவெல்த் ஜூலை நைன்டீன் எயிட்டி டூ நேஷ்னல் அக்ரிக நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்டர் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அதோட எக்ஸ்பேன்ஷனும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே இயர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிம் பேங்க்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி டூ தான் இது ரெண்டுமே எக்ஸாமில் கேட்டது அதனால தான் இது ரெண்டுமே காயின் பண்ணி சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஐசிஐ எப்பொழுது அமைக்கப்பட்டது இது வந்து ஒரு தடவை குரூப் டூவில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஐசிஐசிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க உங்களுக்கான கேள்வி ஐடிபிஏ எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதுவும் டிஎன்பிஆர்சி குரூப் டூவில் கேட்ட கொஸ்டின் அடுத்தது டேஷின் கீழ் யூனியன் பட்ஜெட் பாராளுமன்றத்திற்கும் ஒவ்வொரு மாநில அரசும் டேஷின் கீழ் சட்டமன்றத்தில் மாநிலத்திற்காக சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அதாவது யூனியன் பட்ஜெட்டுக்கான ஆர்டிக்கல் என்ன ஸ்டேட் பட்ஜெட்டுக்கான ஆர்டிக்கல் என்ன ஸோ யூனியன் பட்ஜெட்டுக்கான ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஒன் ஒன் டூ அதே மாதிரி ஸ்டேட் பட்ஜெட்டுக்கான ஆர்டிக்கல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டூ நாட் டூ ஸோ ரெண்டுமே டூ டூவில் தான் முடியுது இதை வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு இந்திய அரசு டேஷில் ஜீரோ பேஸ் பட்ஜெட்டிங் வழங்கியது ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ பேஸ்டு பட்ஜெட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இது எந்த இயரில் வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவன் டு எயிட்டி எயிட்டில் வந்து வந்திருக்கு அடுத்து மத்திய பட்டியலின் கீழ் இல்லாதது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க விச் ஒன் இஸ் நாட் கவர்டு அண்டர் யூனியன் லிஸ்ட் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி பாலிட்டி பேஸ்டாக இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அதே மாதிரி இங்கே வந்து கொஞ்சம் எக்கனாமி பேஸ்டாக லிங்க் பண்ணி சொல்லணுன்றதுக்காக இந்த கொஸ்டின் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ டேக்ஸஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் விவசாய வருமானத்திற்கான வரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் அதை பொறுத்த வரைக்கும் யூனியன் லிஸ்டில் வந்து வராது மற்றபடி ரயில்வே அதுக்கப்புறம் இது வந்து எந்த லிஸ்ட்டில் வரும் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டாக இல்லை கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து பார்த்து சொல்கிறீங்க ஸோ இது வரைக்கும் நான் மூணு கொஸ்டின் உங்களுக்காக கேட்டிருக்கேன் ஸோ ரயில்வே டேக்ஸஸ் அண்ட் இன்கம் அதர் தென் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் அதுக்கப
யூனியன் கவர்மெண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பிரித்து தருவாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டூ சிக்ஸ்டி நைனில் அதை பற்றி சொல்கிறாங்க அதாவது யூனியன் கவர்மெண்ட் தான் கலெக்டு ஆனால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அசைன் பண்ணி விடுவாங்க இதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது யூனியன் கவர்மெண்ட் தான் போடுவாங்க இவங்க தான் வந்து லெவி பண்ணுறது ஆனால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் இது ரெண்டுமே முக்கியமான ஆர்டிக்கல் இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஒரு நாட்டின் மத்திய மாநில மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்கங்களால் ஏற்படும் அரசாங்க செலவினங்களை குறிக்கிறது எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ சென்ட்ரல் ஸ்டேட் அண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் இதை வந்து அவங்களுக்கான அந்த ஸ்பெண்டிங் அதுக்கான டெக்னிக்கல் டேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது செலவு பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெவன்யூ பொறுத்த வரைக்கும் வராது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் போகிறது டெப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் கடன் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டின்றது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஃபுல்லாகவே அதாவது பப்ளிக் டெப்ட் பப்ளிக் டெப்ட்ன்றது கடன் ஒரு கா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து அது வந்து டெப்ட் ஆகிடும் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்ன்றது ரொம்ப காலத்துக்கு இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் அந்த மாதிரி தேங்கி 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 அது வந்து கடனாக மாறி நிற்கும் ஸோ நம்ம பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பப்ளிக் ரெவன்யூ சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தேர்டு வந்து பப்ளிக் டெப்ட் ஃபோர்த் வந்து ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபிஃப்த்து வந்து ஃபிஸ்கல் பாலிசி இதான் நம்மளுடைய பப்ளிக் ஃபினான்ஸில் பிரிக்கிறது ஸோ ஆடம் ஸ்மித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பப்ளிக் ஃபினான்ஸை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இஸ் அன் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன் டு த நேச்சர் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் மூலதன உருவாக்கம் எதனை சார்ந்துள்ளது கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஸோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து வர ச வர பணத்தை வந்து செலவு பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து அதை எப்படி செலவு பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து சில பணத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கீம்ஸ்க்காகவோ இல்லை கவர்மெண்ட்டோட அன்றாட தேவைகளுக்காகவோ செலவு பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது ஒரு விதமாக போயிடும் இன்னொரு இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு மொத்தமாக வந்து செலவு பண்ணுவோம் ஒரு பெரிய அசர்ட்டாக கிரியேட் ஆகிற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரயில்வே இல்லை ரோடு போடுறது இது எல்லாமே வந்து மொத்தமாக சேர்த்து வச்சு ஒரு கேபிட்டலாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா சேவிங்ஸ் சேமிப்பு இது நான் கொடுக்குற எல்லா கொஸ்டினும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஆர்சி கொஸ்டின் ரிலேட்டட் லிங்க் பண்ணதான் ஸோ இதெல்லாம் டைரெக்டாக எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு இந்திய ரூபாயின் சின்னம் பதினைந்து ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தில் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது ஒரு தனித்துவமான நாணய சின்னத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் நாடுகளின் பட்டியலில் டேஷ் நாடு ஸோ இந்த காயின் இந்த கரன்சி அவங்க அவங்களுக்கான சிம்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து அமெரிக்கா அமெரிக்கா பிரிட்டன் ஜப்பான் அப்புறம் இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி இவங்க தான் வந்து மேக்சிமம் இவங்களுக்கான வந்து கரன்சி அதுக்கான சிம்பிள் வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது நாடாக அவங்களுக்கான சிம்பிளை வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த சிம்பிள் வந்து இப்படி இருக்குல்ல இந்த சிம்பிள் வந்து யார் டிசைன் பண்ணார்னா டி உதயகுமார் தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பார் ஃபிஃப்டீன்த்து ஜூலை டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து இவர் வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஸோ நம்ம தேவனாங்கிரி அந்த இதில் இருக்கிற அந்த ரா என்றத ரா அதை பேஸ் பண்ணி தான் இதை வந்து அந்த ரா என்றத பேஸ் பண்ணி தான் இதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பணம் என்பது பணம் என்ன செய்கிறது என்பதை பொறுத்தது என்று கூறியவர் மணி இஸ் வாட் மணி டஸ் இதை வந்து யார் சொல்லியிருக்காருனா வால்கர் சொல்லியிருக்காரு இதே மாதிரி மணியை பற்றி க்ரௌத்தர் அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா Money can be anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time act as a measure and store of value. So, money is not only an exchange, but it is not only a measure of value. So, it is a storage. So, who is telling you? It is a crowther. We have a quote in this book. Next, we have a quote in the book. Next, we have a quote in the book. We have a quote in the book. This is a GST related. ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின் எடுத்திருக்கா இருபத்தொம்போது மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த சட்டம் டேஷ் அன்று அமலுக்கு வந்தது ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மார்ச்சில் பாஸ் பண்ண சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எக்ஸாமில் வந்து கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கக்
ஜிஎஸ்டிய பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் இத வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம ஜிஎஸ்டி வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல ஏகப்பட்ட இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் இருந்தது சோ அதெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஒரே டாக்ஸா வந்ததுதான் இந்த ஜிஎஸ்டின்றது சோ இதுக்கு முன்னாடி ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்த கண்ட்ரி எதுவும் பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் இதுவும் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் நைன்டீன் இருந்தே பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரியா ஜிஎஸ்டி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூத்தி நாற்பது நாடுகளுக்கு மேல ஜிஎஸ்டி வந்து இருக்கு ஸோ நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல இந்த ஜிஎஸ்டி கொண்டு வர்றதுக்கான மேக்சிமம் ஒர்க் பண்ண கமிட்டி எதுவும் பாத்தீங்கன்னா அசிங் அசிம் தஸ் குப்தா கமிட்டி இது வந்து ஒன் நாட் ஒன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அது மூலமா தான் வந்திருக்கும் இது வந்து மெயினா வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல வந்து முக்கியமா ஒரு மூணு ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு ஆர்டிக்கல் டூ பிப்டி சிக்ஸ் ஏ இது வந்து ஜிஎஸ்டிக்கான ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் பத்தி சொல்லுது அதுக்கப்புறம் ஆர்டிக்கல் டூ சிக்ஸ்டி நைன் ஏ ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி நைன் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோம் அதாவது யூனியன் கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் போடுவாங்க கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பிரிச்சு தருவாங்கன்னு அதுலேயே டூ சிக்ஸ்டி நைன் ஏ வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் இன்டர் ஸ்டேட்டுக்கான அந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸை வந்து போடுறது கலெக்ட் பண்ணுறதை பற்றி பேசுகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்டிக்கல் டூ செவன்டி நைன் ஏ இது வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் பற்றி சொல்லுது இந்த மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்டிக்கல் அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டியில மொத்தமா வந்து ஒரு நாலு பெர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணி தான் வரி வந்து கலெக்ட் பண்ணாங்க ஃபைவ் டுவெல் எயிட்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இதெல்லாம் ஜிஎஸ்டி ரிலேட்டடா மெயினா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுக்கடுத்தது பாருங்க ஒரு நேரடி வரி என்பது நபரின் வருமானம் மற்றும் செல்வத்தின் மீது விதிக்கப்படும் வரி என குறிப்பிடப்படுகிறது மேலும் இது நேரடியாக அரசாங்கத்திற்கு செலுத்தப்படுகிறது நேரடி வரிகளின் திட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் டேஷால் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன யாரால போடப்படுறது பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் மத்திய நேரடி வரி வாரியம் இவங்கதான் வந்து இந்த டாக்ஸ வந்து போடுறாங்க ஓகே அடுத்து வந்து பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் உற்பத்தியின் காரணிகளை பின் டைரக்ட் டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப வந்து ஒரு பர்சன் டைரக்டா போய் பே பண்றது எல்லாமே டைரக்ட் டாக்ஸ் தான் மெயினா இன்கம் டாக்ஸ் அப்புறம் இந்த சொத்து வரி இது எல்லாமே இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்க கையில வந்து டைரக்டா வாங்காம வேறொரு சோர்ஸ் மூலமா வந்து வாங்குவாங்க எக்ஸைஸ் டியூட்டி கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி இந்த மாதிரி பல டாக்ஸஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்க்கு வந்து எது வந்து மெயினா எது தேவை அப்படின்னு பார்த்தா நிலம் உழைப்பு மூலதனம் தொழில் முனைவோர் இது நாலுமே சேர்ந்தாதான் ஒரு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் சோ இது நாலுமே தான் தேவை இது வந்து ஒரு டிஎன்பிஆர்சி கொஸ்டின் அடுத்து பின்வருவன் ஒற்றல் எது மறைமுக வரி அல்ல சோ மறைமுக வரி அல்லன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆஹ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இன்கம் டாக்ஸ் இது வந்து டைரக்ட் டாக்ஸ்ல வந்து வந்துடும்னு ஸோ எக்ஸைஸ் டியூட்டி சேல்ஸ் டியூட்டி கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி இது எல்லாமே இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் தான் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் எது இல்லைன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இதே மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட் டாக்ஸ் சர்வீஸ் டாக்ஸ் இது கூட இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் தான் நெக்ஸ்ட் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றல் எது சரியான சொற்றொடர் என கண்டுபிடி இது வந்து பினான்ஸ் கமிஷன் பத்தி ஒரு கேள்வி ஜனாதிபதியால் நிதி குழு ப பணி அமர்த்தப்படுகிறது ஸோ பினான்ஸ் கமிஷன் மேக்சிமம் எல்லா அப்பாயின்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் தான் பண்ணுறாரு ஸோ இது வந்து கரெக்ட் தான் ஒரு நிதிக்குழுவின் காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் இதுவும் வந்து கரெக்ட் தான் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஆன்சருமே கரெக்ட் தான் ஸோ நிதிக்குழு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆர்டிக்கல் வந்து ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி ஸோ இதில் வந்து மேக்சிமம் வந்து அந்த ஃபினான்சஸ் வந்து எப்படி பிரித்து தரணும் அதை பற்றி வந்து பேசுவாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேருந்து லோக்கல் கவர்மெண்ட் இதை பற்றி பேசுவாங்க நிதிக்குழு பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகி இருக்காங்க அடுத்ததாக வந்து பாருங்க கருப்பு புரட்சியுடன் தொடர்புடைய இது எது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரூட் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி இதுதான் வந்து பிளாக் ரெவல்யூஷன் இது அதாவது பெட்ரோலியம் க்ரூட் ஆயில் இது எல்லாமே வந்து கருப்பு கலர்ல இருக்கும் ஸோ பிளாக் இதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா 
முக்கியமான சில ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தான் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த ரெவல்யூஷன் ரிலேட்டடா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு ப்ளூ ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு எடுத்தா ஃபிஷ்ஷு இது வந்து ப்ளூ அதுக்கு அடுத்தது லெதர் லெதர் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலர் ப்ரௌன் ரெவல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் ஜூட் ப்ரொடக்ஷன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டன் ஃபைபர் ரெவல்யூஷன் கோல்டன் ரெவல்யூஷன் என்றது ஹார்டிகல்சர் டெவலப்மெண்ட் இதே வந்து ஜூட் ப்ரொடக்ஷன் என்றது கோல்டன் ஃபைபர் ரெவல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்டிலைசர் பொறுத்த வரைக்கும் கிரே இந்த இடத்துல நிறைய பேர் குழப்பிப்பாங்க ஸோ ஜூட் என்றது கோல்டன் ஃபைபர் ஹார்டிகல்சர் என்றது கோல்டன் கிரே என்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலைசர் நெக்ஸ்ட் கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து ஃபுட் கிரைன்ஸ் அதாவது இந்த வீட்டு இந்த மாதிரி கிரீன் ரெவல்யூஷன் பாலிசி படி கொண்டு வந்தது ரெட் ரெவல்யூஷன்ல மீட் அண்ட் டொமேட்டோ வருது ரவுண்ட் ரெவல்யூஷன்ல வந்து பொட்டேட்டோ காட்டன் ரெவல்யூஷன் வந்து இந்த சில்வர் ஃபைபர் ரெவல்யூஷன் காட்டன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் எக் ஆர் பவுல்ட்ரி வந்து சில்வர் சில்வர் ஃபைபர்னா காட்டன் சில்வர்னா வந்து எக் ஆர் பவுல்ட்ரி ஒயிட் ரெவல்யூஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா மில்க் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லோ ரெவல்யூஷன்ல ஆயில் சீட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இது எல்லாமே மேக்சிமம் எக்ஸாமுக்கு வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடியதை தெரிஞ்சுக்கோங்க பிங்க் ரெவல்யூஷன்ல ஆனியன் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்புறம் இந்த ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் ரெயின்போர் ரெவல்யூஷன்ல வந்து ஹோலிஸ்டிக்கா எல்லா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரையும் சேர்த்து சொல்றாங்க இதெல்லாம் மெயினா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து வந்து பாருங்க இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இதுல இருந்து வந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கு ஸோ இதுல வந்து பழமையான விவசாயம் அது வந்து எந்த ஸ்டேட்ல அதிகமா ஃபாலோ பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வாழ்வாதார விவசாயம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் வடக்கு கங்கை சமவெளி அதாவது இப்ப இந்தியா மேப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஆஹ் நார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்த சைட்லதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பழமையான விவசாயம் ப்ரிமிட்டிவ் அக்ரிகல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் நார்த் இந்த கங்கா ரீஜியன்லதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்வாதார விவசாயம் சப்சிஸ்டன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து தோட்ட விவசாயம் பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீலகிரியில வந்து இருக்கு ஸோ நம்ம சைடு நெக்ஸ்ட் வந்து ஏன்னா அங்கதான் வந்து ஹை ரீஜியன்ஸ் இருக்கும் ஸோ டீ அந்த மாதிரி காஃபி ப்ராடக்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வணிக வேளாண்மை கமர்ஷியல் அக்ரிகல்ச்சர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா இந்த இடத்துல வந்து இருக்கு ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ இது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து நில சீர்திருத்தங்கள் அதிக மகசூல் தரும் விதைகள் மற்றும் நீர்நிலை மேலாண்மை மூலம் பசுமை புரட்சி எப்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ இது வந்து பசுமை புரட்சி பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல இருந்து அறுபத்தி ஏழு இது ரிலேட்டடா பசுமை புரட்சி ரிலேட்டடா நான் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் இங்க வந்து சொல்றேன் பசுமை புரட்சி என்றது ஹை ஈடு வெரைட்டி ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஹெச்ஒய்விபி ஸோ இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்லயே வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது வந்து நார்வன் போர்லாங் அவருடைய கான்செப்ட் தான் ஆஹ் சோ இதை வந்து நம்ம இந்தியால கொண்டு வந்தவர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் என்ற கான்செப்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் காயின் பண்ணது டாக்டர் வில்லியம் காட் இது வந்து மெயினாக வந்து வீட்டு ரைஸ் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்காக தான் மெயினாக வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்புறம் செகண்ட் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்மோகன் சிங் பிரியில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல வந்து இந்தியாவில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த விவசாய வகை ஜிம்மிங் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ ஜிம்மிங் கல்டிவேஷன் அப்படின்னு எதாவது சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் அதாவது ஒரு இடத்துல விவசாயம் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து அது அறுவடை பண்ணிட்டு அந்த இடத்தையே வந்து எரிச்சு விட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வேற இடத்துல போய் பண்ணுவாங்க ஸோ இதைதான் வந்து ஜிம்மிங் கல்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் விவசாய துறையில் வேலாய வேலையின்மையை கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம் ஸோ இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்தா அது வந்து பலவிதமான அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல வர அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எந்தெந்த வகையான அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா சீசனல் அன்டிஸ்கைஸ்டு மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலில நிறைய மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு தொழிலே செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு தொழில் பண்ணா நிறைய வருமானம் வரும் ஆனா வந்து ஒரே இதா ஈடுபட்டு இருப்பாங்க ஸோ அங்க வருமானம் கம்மியா தான் இருக்கும் அதாவது அந்த நபர்களுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து வருமானம் இருக்காது அதே மாதிரி சீசனலா எந்த சீசன் மழை பெய்யுதோ அந்த சீசன் அதுக்கப்புறம் அந்த நிறைய பீரியட்ல வந்து வருமானம் இல்லாம இருக்காங்களா ஸோ டிஸ்கைஸ்டுன்னா ந
அடுத்து லாரன்ஸ் கவ் லாரன்ஸ் கவ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இன்கம் இன்இக்வாலிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கவ் இதை வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க பின்வரும் எவற்றுள் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இந்திய மாநிலங்கள் இறங்கு வரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதுவும் டிஎன்பிஎஸ்ல கேட்ட கேள்வி தான் ஸோ உத்தரப்பிரதேஷ்ல தான் இருக்கிறதுலே அதிக மா மக்கள் தொகை இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மகாராஷ்டிரா நெக்ஸ்ட் பீகார் நெக்ஸ்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் இது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வேரி ஆகுது பட் மேக்சிமம் இந்த ஆர்டர் தான் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே வந்து டென்சிட்டி வைஸ் இது வந்து சைஸ் வைஸ் டென்சிட்டி வைஸ் கேட்டாலும் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீகார் தான் அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பின்வருவனவற்றை கவனி ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது இயர் ஸ்வர்ண ஜெயந்தி ஷஹாரி ரோஜ்கர் யோஜனா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோக்கல் பாடிஸ் பஞ்சாயத் முனிசிபாலிட்டி இதெல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஜன்தன் யோஜனா நமக்கு வந்து தெரியும் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேயே வந்து அதாவது எல்லாருமே பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கணும் கவர்மெண்ட்டோட எல்லா ஸ்கீம்ஸும் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்புறம் மிட் டே மீல் ஸ்கீம் நான் ஸ்கீம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நான் வந்து கீழே லிங்க்கில் வந்து தரேன் அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க மதிய உணவு திட்டம் ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் இது வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் இது தமிழ்நாடு இது கிடையாது பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா இது வந்து டேட்டோட தெரிஞ்சுக்கோங்க எயிட்டீன்த் ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இது வந்து விவசாயத்துக்கான இன்சூரன்ஸ் தர ஸ்கீம் ஸோ இதில் வந்து எது வந்து ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் இதை தவிர்த்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் பார்த்துட்டு போங்க கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் டேஷம் ஆண்டிற்குள் மக்கள் தொகையை நிலைப்படுத்துதலே தேசிய மக்கள் தொகை கொள்கை இரண்டாயிரத்தி நீண்ட கால கனவு ஸோ ஸ்டெபிளைஸ் பாப்புலேஷன் நேஷனல் பாப்புலேஷன் பாலிசி டூ தௌசண்ட் படி இந்தியாவுக்கான பாப்புலேஷனை வந்து ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறது எந்த இயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ அடுத்து பின்வரும் திட்டங்களில் மக்களை நிதி அமைப்பில் சேர்ப்பதற்காக இயற்றப்பட்ட திட்டம் எது இப்போதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லா ஸ்கீம்ஸும் போனோன்றது ஜந்தன் யோஜனா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் கொண்டு வந்த திட்டம் படி தான் வந்து இதை வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ வந்து நரேந்திர மோடி பீரியடில் கொண்டு வந்த ஒரு திட்டம் தான் ஸோ ஓவரால் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டோம் இதை தவிர்த்து வந்து நீங்கள் படித்ததையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் All the best. Thank you.